வணக்கம் நான் உமா வெங்கடாச்சலம் பேசுகிறேன் திரும்பவும் லாக்டவுனில் இருக்கோம் இல்லையா சரி நம்ம எல்லோரும் எதுக்கு கோவிலுக்கு போகிறோம் கோவில் அப்படிங்கிறதா இருந்தாலும் நாம் தொழுகையாக இருந்தாலும் சர்ச்சாக இருந்தாலும் நாம் கும்பிட வேண்டிய இடங்களாக வழிபாடு வழிபடும் இடமாக இரு உள்ள இடத்துக்கு எதற்காக போக வேண்டும் எது கோயில் போகணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அதுதான் அதை பற்றி தான் சொல்லான்ருக்கேன் ஒரு இடத்துல இருக்கிற எனர்ஜி அப்படிங்கிறது சில இடங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் சில இடத்துல கோ ஸ்கூல் இருக்கும் சில இடத்துல கோவில் இருக்குது சில இடங்களில் கடைகள் இருக்குது சில இடத்துல வீடுகள் இருக்குது சில இடங்களில் நம்ம பார்க்குறபோது சில கடைகள் இருக்கிற இடத்துல அது கடைகள் மாறி மாறி வரும் ஆனால் அங்கே வியாபாரமே நடக்காது அங்கே ஒரு சாப்பாட்டு கடை வரும் ஒரு துணி கடை வரும் ஒரு டெய்லர் கடை வரும் ஒரு மளிகை கடை வரும் ஒரு டீ கடை வரும் ஏதோ மாறி மாறி வரும் கடைகள் கிளிக் ஆகாமல் போயிடும் அப்போது அந்த இடத்து எனர்ஜி கடைக்கானது அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இல்லாட்டி அது வரையும் இல்லாமல் வேறு ஒருத்தர் கடை கொண்டு வருவார் அது கிளிக் ஆகிடும் எதுவும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது போல் கோவில் அமையிறதுங்கிறது சில இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துல கோவில் அமையிறது கோவிலில் என்ன பிரதானம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கு எனர்ஜி இருக்குங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது என்ன பிரதானம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கோவிலுக்கோட பிரதிஷ்ட பண்ணியிருக்கிற சுவாமிக்கு கீழே இருக்கிற பீடத்துக்கு கீழே இந்த நவதானியங்கள் நவரத்தின கற்கள் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படிங்கிற எனர்ஜியே ரொம்ப நாளாக ஒரு விதை அப்படி தானே நவதானியங்கிறது விதை விதைக்குள்ள ஒரு காட்டையே உருவாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது இந்த நவரத்தின கற்களுக்குள்ள நெடுநாட்களாக பூமியில் ஆர் கடலில் புதைந்து மலையில் புதைந்திருக்கிற எனர்ஜியை தன்னுள்ளே வாங்கி நாள்பட ஆகி அதனால் அதுக்கு நிற உரு மாற்றம் அடைந்து இருக்கிறது தான் அந்த நவரத்தின கற்கள் ஒரிஜினலாக இருக்கிறத சொல்ல அது தவிர அந்த இடத்துல அதிகமான பூஜைகள் ஸ்லோகங்கள் மந்திரங்கள் மந்திரங்களுக்கு ரொம்ப அதிக பவர் உண்டு மந்திரம் அப்படிங்கிறது மாத்திர காலத்தோடு உச்சரிப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இதெல்லாம் இருந்து அந்த இடத்துல ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இன்னொன்று அங்கே போகிற மக்கள் நம்மெல்லாம் போகிறோம் என்ன வேண்டி போ குழந்தை நல்லா பாஸ் பண்ணணும் ஹஸ்பண்டுக்கு ப்ரொமோஷன் வேணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் சண்டை சச்சரவு இருக்கக்கூடாது வீடு வாங்கணும் வண்டி வாங்கணும் கடன் போ முடிஞ்சிடணும் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் இது எல்லாமே என்ன பாருங்களேன் பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நம்ம போய் அந்த அந்த ஸோ அண்ட் ஸோ பர்சனுக்கு கால் உடையணும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த பையன் ஃபெயில் ஆகிடணும் அப்படின்னு யாரும் போய் வேண்டிக்க போகிறதில்ல எல்லோரும் என்ன வேண்டிப்போம் அவங்கவுங்க வாழ்க்கைக்கு உண்டான தேவைகள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கடவுளே நீயே வேணும் உன் கூட எப்போவுமே பக்தி செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஒன்றா சந்தோஷமாக கண்ணா மனக்கண்ணாலையும் இந்த ஊனக்கண்ணாலையும் க முழுமையாக தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு அப்படிங்கிறதுக்காக போகிறோம் இது எல்லாமே என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் அப்போது அவங்க இருக்கிற மக்களோட எண்ணங்கள் என்னவாக இருக்குது பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் அந்த பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் அந்த இடத்துல எந்த விதமான எனர்ஜி இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அது என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும் மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியோட தன்மை என்ன மேக்னெட்டோட தன்மை அட்ராக்ட் அண்ட் ரிப்பல் அது ஒன்றே ஒன்றே பார்த்து வசீகரிக்கும் வேண்ட இல்லாட்டி விலகி போகும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போது நம்ம அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிற போது யார் எதுக்கு வேண்டிட்டாலும் யார் எந்த ஸ்லோகம் சொன்னாலும் யார் எந்த பூஜை பண்ணினாலும் நம்ம நம்மளோட தேவைகளுக்காக போகிற போதும் அவங்க அவங்கவுங்க தேவைக்காக வரும்போதும் அந்த இடம் மொத்தமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோட பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸோட அப்படிங்கிற விஷயங்கள தான் இருக்குது இன்னொன்று ஒருத்தர் கெட்டு போகணுன்னோ ஏதோ ஒன்று கெடுதலாக நடக்கணுன்னோ அங்கே வார்த்தைகள் நடக்கவே நடக்காது அப்படி பல நாட்களாக பல வருடங்களாக பல மக்களால் அந்த எண்ணெய் அலைகள் உருவாகி 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 அந்த இடமே ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயமாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம எப்போவுமே ஏதோ ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்குன்னா நம்ம உடனே என்ன செய்வோம் சரி வா பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பிள்ளையார் கோயில் போய்ட்டு வரலாம் சரி வா நமக்கு அந்த கோவில் பிடிக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாலுமே நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச கோவில்னு சொல்லி இருக்கும் அங்கே போயிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது போகும் இதனால தான் சின்ன குழந்தைகளையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிற போது அவங்களுக்கும் அந்த தன்மை வர வர ஒரு நாள் அவங்க வளர்ந்து ஆளாகிற போது அவங்க உணர்ந்துடுவாங்க ஓஹோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சில மதத்தில் இந்தந்த நாட்களை போகணுன்னு இருக்குது இந்து மதத்தில் எல்லா நாளும் போகணுன்னு இருக்குது அதனால் நம்ம முடிகிற வரைக்கும் நம்ம நம்ம குடும்பத்தாரோட சேர்ந்து போகலாம் 
அதை பற்றின பேச்சு அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் கோயிலுக்கு போகிறதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே போய் கூட்டமாக இருந்தது ஒரே இடிச்சல் அப்படின்னு பேசாமல் எவ்வளோ அழகாக அலங்காரம் இருந்தது தெரியுமா எவ்வளோ அருமையாக தீபாராதனை பண்ணுறாங்க தெரியுமா அந்த ம இந்த கலரில் வஸ்திரம் சாத்திருந்தாங்க இந்த கலரில் மாலை சாத்திருந்தாங்க அந்த மணி அடித்து அந்த கற்பூர ஆரத்தை காட்டும்போது ஆகா காண கண்கோடி வேணும் அங்கே இருக்கவங்க பார்த்தா அந்த குழந்தைங்களும் பாட்டி தாத்தாவும் சின்ன வயசுக்காரங்களும் மிடில் ஏஜ்காரங்களும் அவங்க வந்திருந்தாங்களா அவங்க ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே கோ கோயில் சுற்றினாங்க இப்படிங்கிறதெல்லாம் வீட்டில் பேச்சுகள் இருக்கும்போது அவங்கள அறியாமலேயே சின்ன வயசு ப மக்கள் அதிலே ஈடுபாடு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி